የብዙዎችን ደም በግፍ ያፈሰሱት ካህዲዎች የመንግስቱ ኗይና የግርማ ሚኒዋይ ፎቶግራፎች እነዚህ ናቸው በደለኞችን በእነሱ ፍርዳም ዝነው ለይተውና አውቀው የሰሩ ቢሆኑ ለህزب አሰብን ብለው ለማባባያ የተናገሩትን ቃል ባመዛዘነ ነበር ይልቁንም ጭፍሮቻቸው ይሆኑትን የክብር ዘበኞች ታማኙን የጦር ሰራዊት ከዳ ብሎ በመናገር አታለው ከመወቀቤታቸው ከልጆቻቸውና ከመላ ቤተሰባቸው ለይተው ደህና የተቋቋመውን ጦር አበላሹ አውነት የሰራስ ሸሽቶ ለራሱ ለማምለጥ እንዴት ይጣጣራል ለራሳቸው ምኞት የከዱ መሆናቸውን የሰሩት ስራ ገልጾታል ጥይማቸውን በመላጨት ወይም በማሳደግ ወይም በሌላ ዘዴ ይለወጡ ይሆናል እነሱን ይዞላ መጣ ታማኝ በእያንዳንዳቸው 10 ሽብርና ለዩ ሽልማት ይሰጣዋል የጦር ኃይሎች ጠቅላይ የታ ማጆር ሹም በኢትዮጵያ ዘመናዊ የመንግስት አስተዳደር ከተመሰረተበት ከ19ኛው ክፍለ ዘመን መገባደ ጃውዲ ለረጅም አመታት ሀገሪቱን በመምራት ቀዳሞ ኃይለ ስላሴ ተወዳዳሪ ያላቸው አጼ ኃይለ ስላሴ ሀገሪቱን ለ44 አመታት ተያል በመምራታቸው በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በአለም ደረጃም ቢሆን ለረጅም ጊዜያት ስልጣን ላይ ከቆዩት መሪዎች መካከል ይመደባሉ። ይህ የረጅም ዘመን አገዛዝ በዘመናዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ጉልህ አሻራ ተጥፏል። መስከረም 2 1967 ዓ.ም ምህረት ህልውና ያከተመለትን ይህ አገዛዝ በመቃወም የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ተካይደዋል። በአንድ በኩል የገበሬዎች አመጽ በሌላ በኩል ደግሞ እነ ድጅ አስማች በላይ ዘለቀ ቢተወድር ነጋሽ በዛበና ብላታ ታከለ ወልዳዋሪያትን የመሳሰሉ ግለሰቦች ስርዓቱን ሲፈታተኑት ቆይተዋል። ግን ከሁሉም በላይ ያጽዮን አስተዳደር ያስደነገጠውና ምናልባትም በአንድ አንድ የታሪክ ምሁራን ዘንድ ለ1966 ንቅናቄ መንገድ እንደከፈተ የሚነገርለት በሀገራችን የታሳስ ግርግር በመባል የሚታወቀው የ1953 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነው ሲራው በወቅቱ ገና ንጻነታቸው በመቀዳጀት ላይ ከነበሩት የአፍሪካ ሀገሮች ሁኔታ ጋር ሲታይ ምናልባትም በተሳካ ሁኔታ ከተፈጸመው ከግብጽ ቀጥሎ የመጀመሪያው የአሁሩ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ሊባል ይችላል two sides to every story ሚል የፈረንጆች ቢላለ ለሁሉም ታሪክ ሁለት ገጽታ እንደማለት የታሳሳዩ ሙከራ ከንጉሱ ወገን ለቆሙት የከደት ለተቃዋሚዎች ደግሞ የጀግንነት ተግባር ሲባል ቆይቷል ዛሬ ያ ድርጊት ከተፈጸመ 41 አመት በኋላ የዛ ሙከራ ጥንሳሽ የነበሩትን ብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱና ግርማ ሜኖዋይን አውደሰብ ለመቃኘት ይሞክራል ስለዚህ ታሪካቸውና ስለ ተግባራቸው የተጻፉ ማጣቀሻዎች ጥቂት ከመሆናቸው በላይ አሻሚነት ይስተዋልባቸዋል በህይወት ታሪካቸው ላይ የሚያተኩረው ይህ የመጀመሪያ ክፍል ዝግጅት በአብዛኛው ግርማ ሜን ይመለከታል። ለዚህ ዋነኛው ምክንያት ከታላቅ ወንድሙ ይልቅ እሱን የሚያቁ በመገኘታቸው ነው። በዚህ ዝግጅት የወንድማማቾቹ ጓደኞች የነበሩ ግለሰቦች በመፈንቀለ መንግስት ሙከራው ወቅት እነሱን ድግፉ የተሰለፉና ተቃዋሚዎች የነበሩ ከሙከራው መክሸፍ በኋላ የፍትህ ሚኒስተር በመሆን የፍርድ ሂደቱን የተከታተሉት እንዲሁም በጉዳዩ ላይ ጥናት ያደረጉ የታሪክ ምሁርና ሌሎች ቅርበት ያላቸው ግለሰቦች የሚያቁትን ያስረዱናል። በቅድሚያ የወንድማማቾቹን የህይወት ታሪክ እንመለከታለን። ጄኔራል መንግስቱ ነው አይ በአዲስ አበባ ከተማ ገዳም ሰፈር በሚባሉ አካባቢ ነው 1908 ዓመተ ምህረት ከቤተ ክህነት አገልጋይ ቤት ሰብት ወለዱት ግርማዊ ነው አይና መንግስቱ ነው አይ ሁለቱም 
የዚህ የአራዳ ጊዮርጊስ አካባቢ ገዳም ሰፈር የሚባል ኗሪዎች ናቸው ምክንያቱም አባታቸው አለቃ ነዋይ የደብሩ አለቃ ስለነበሩ የመጀመሪያ ትምርታቸውን ሁለቱም አሁ ፊደላቸውን የቆጠሩት እዚያ ነው ከዚያ በኋላ ጀነራል መንግስቱ ታላቅ በመሆናቸው በመጀመሪያ በተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ገብተው የተማሩ ሳቸው ናቸው የገነት ጦር ትምርት ቤት ሲከፈት ወደዛ ከገቡት ተመልምለው ከገቡት አንዱ ጀነራል መንግስቱ ስለነበሩ በመቶ አለቀነት ማረክ ተመረቀው ወጡ ለክሳቸው እንደወጡ የጣሊያን ጦርነት ስለነበረ ከሌሎች ጓደኞቻቸው ጋር በመሆን ወደ ማጨው ዘመቱ ጣሊያን ድል ስታቀኝ ድሉን ስታቀዳጅ ሻሽተው ነቀምት በመግባት ነቀምት ውስጥ የጥቁር አንበሳ ማህበር የሚባለውን ካቋቋሙት አንዱ ናቸው ያ ለንግስቱ ያው ፈሪን ኮንትሚት ቤት ከዛን ሆለታ ካዴቱ ነው ሲጂኖቹ አሰለጠናቸው እንዳና በው ያው እንደሌላው ካዴቶች ሁሉ ጣና በበላይ ለመከላከል ተላኩ ያምሳይ ሰከከው ከዛም ወላድ ነው ያው ጅቡቲ ተሰደዱ በስደትም ጅቡቲ ተቆዩ በኋላ ያው ጋን ካውቱም ሲመጡ በ30 ሁለት አመተ ምህረት ጅቡቲ የነበቡት መኮንኖች እና ጀማ ሙልጌታ መኮንል ለደሰል ደሃን ዘውዴ ዘፋ ታምራት ዘገየ መንግስቱን ዋይ እንዴ እንዲያድሉት ወልደማርያም ኃይሊ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ያው የሆለታን ትምህርት ናቸው እና ይምጡ ተባለ ብዙዎቹ ያው ሄድ ወደ ካርቱ ያው ዳን ሄን ተከትለው ያገለገሉ እዚህ መጡ ከመጡ በኋላ ያው ከዛኛ ውስጥ በጀማ ሙሉ ጌታ ሱ ሻምበልክ ነው የቆዩ ናቸው በመስከረም 1949 ዓ.ም ተምረት ኮሎኔል መንግስቱ ሂበርጋድ ጄነራልነት ማረክ ተሰጣቸው የክብር ዘበኛ ዋና አዛሽ ሆኖ ተሾሙ በዚሁ ቀንም እስከ ለተሞታቸው ታማኝ ወዳጃቸው የነበሩትና በመፈንቀለ መንግስት ሙከራው ተሳትፎ የተገደሉት የፖሊስ ሰራዊት አዛሽ ጽጌ ዲቡም የብርጋዴ ጄነራልነትን ማረጋግ ይንቷል መንግስቱ ነው በሀገር ወዳድነታቸው የብዙዎችን ፍቅር ያተረፉ መኮንን እንደነበሩ በቅርብ የሚያቋቸው ይናገራሉ በዛ ወቅት የስልጣኔ ጭላንጭል ገና ፍካት በሚሰጥበት ዘመን ነው ናጂያል መንግስቱ በጣም ትራማጅ ከሚባሉት መኮኖች አንዱ ነበሩ በእውነት እንደውም ግንባር ቀደሙ ናቸው ማለት ይችላል ሆነ በኔ ኢይታ በኔ አማልካከት አንደኛ የክብር ዘበኛን ሰራዊት ንቃተ ሊና በዚህ በሚሊተሪ ሳይንስ ለማዳበር ከፍተኛ ጥረት ያደረጉ መሆናቸውን በደንብ አይቻሉ ተፈሪ መኮን ተማሪ ቤት የተማሪ ቤት ጓደኛ የነበረ ከዛ በኋላ ፊታራይ ታፈሰ አብተ ሚካኤል ቤት አደገን አብረን ነበር እሱ ለጀማቻም ለቤት ነበር አጎቱ እኛ ጋር ይመጣ ነበር መንግስቱ ነው አይ ይሳቸው አንድ አምጣክ በእንት ነው ገርማሚ ነው አይ ነው ዋናው መንግስቱም ሳቸው ይጣላል የታወቀ ነው ለወገኑ ለህዝቡ በጣም ይራራና ብርካዴር ጄኔራል መንግስቱ ነው ተዳሪ ያዙት የመፈንቀለ መንግስት መከራ ከማድረጋቸው ሁለት አመት በፊት ገደማ የካቲ 9 1951 ዓ.ም ምረት ነበር የጋብቻው ስነ ስርዓት በለተሰኙ ሲፈጸም ከሁለት ቀን ቀደም ብሎ አባታቸው አርፎ ነበር ጄኔራል ነው እንደማቸው ገርማሜ በአንድ ቀን ነው የተሞሸሩት መንግስቱ የዛሬው ሁለት አመት ገደማ በሞት ከተለዩት ወይዘሮ ካፋይ ታፈረ ወንድማቸው ደግሞ ከወይዘሮ አያል ነው ዘውዴ ጋር በጋብቻ ተሳስረው ነበር አ ወንድ ቀን ያለቡበት ምክንያት እንግዲህ ይገርማል ደሞ አባታቸው ሞቱ ልክ ያንሰሞት አንዶር በፊት እንደዚህ ሞቱ አባታቸው 
ወዳም ነው ናባታቸውን የሚወዱ ሰዎች ናቸው እነዚህ ሁለቱም እና ቀደም ብሎ ሊያገቡ ለምን እንዳሰው አላቀም በሁለተኛ አንድ ላይ ፍቅራቸውን ለመግለጽ ይሆናል ወነቱ እንጂ ምንም እንተዘዴ ያለው ነገር አይደለም አ ሰርኩ ላይ ነበር ኳቸቸው አለው አባቴው በመቱ ቦሩ መሰለኝ እንደዚህ ትንሽ መጥፎን ተንደው ሰው ምለው አይደው አባታቸው ሞተው እንደዚህ ሰርግ ማለት ሰርጉ ይሄን ያላል ተጋነነም ግን ከቤተ መንግስት ብዙ ድግስ ተደርጎ ብዙ እንትር ተልኮላታል ድንኳኑም የቤተ መንግስት ድንኳን ላይ ተተከለው ዚኩር ዘበኛ ዛጁ ግቢ እና ብዙ ሰው ነበር መንግስቱ ነው ባሆነ ወቅት በዩናይትድ ስቴትስ የሚኖሩ ኑዋይና ገርማም የተባሉ ሁለት ልጆችን ወልዶ ለመሳብ ይታደሉ ገርማም ግን ይሄደላል ገጠማቸው ጄኔራሉ በሙያቸው ያ አባታቸው ያ አለቃኖየን መንገድ ባይከተሉም በጣም ሃይማኖተኛ እንደነበሩ ይነገርላቸዋል ማርያምን የማርያምን ስዕል ከራስ ጋር ያጣም ነበር ገርማም ነው ተነስተ ተራስኪው ይሄ ደካማ ያደርጋል ብሎ ሲያበቃ ቢያነሳ ሽጉጡን አውጥቶ በልመልስ አለው የማርያም ልትን ነው የተሰቀለው የማርያም ልትን ነው የተሰቀለው መንግስቱ ነው ወቅቱ ጅክ ታዋቂ የነበረው የክብር ዘበኛ የሙዚቃ ጓድን በማቋቋም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ነበሩ ያለቃኑ አይቤት ሰብ ካፈራቸው ሁለት ወንድና ሁለት ሴት ልጆች መካከል 1916 ዓመተ ምህረት ዛው ገዳም ሰፈር ውስጥ የተወለደው ገርማሜ ነው አይ አንዱ ነው ከታላቅ ወንድ ሙ በ8 ዓመት የሚያንሰው ገርማሜ ለስፖርት በተለይም ለእግር ኳስ ከፍተኛ ፍቅር ነበረው በትምርቱም ቢሆን የተጋ ነበር ገርማሜ እንደ ልክ እንደ ታላቅ ወንድ ሙ ከቄስ ትምርት ትምርት በኋላ የገባው ተፈሪ መኮንን ትምርት ቤት ነው ተፈሪ መኮንን እየተማረ ሳለ ከጠላት በኋላ መሆኑ ነው ሳለ የቀዳማ 60 ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ቤት ሲከፈት ከ14 ጓደኞቹ ጋር ሆኖ ወደ እዚያ መጣ እኛ ቀድመ ነው ገብተናል ይሄ በ1935 35 መሆኑ ነው በኢትዮጵያ አመተ ምህረት እዛ በነበረበት ጊዜ ገርማሜ ቁጥ አመለጫዋ ረጋ ያለ ልጅ ነበር በትምርቱም በጣም ጎበዝ ነበር ብዙ ጓደኞች ያሉትም ከሱ ጋር ከተፈሪ መኮንን የመጡ ዘመዶቹም ይሆኑ ነገር ማሚው እንደፍራሽ እናም ዲው እንደፍራሽ እና ሙልኬታ ሰነ ጊዮርጊስ እና ምናሲ ኃይሌ ከሚባሉት ጋር እና እንዲሁም እኛ በልዩ ልዩ ክበብ የምንገናኘው ለምሳሌ የስነ ጽሁፍ ክበብ ነበርን የዛባል ነው የስፖርት ክበብ ነበርን የዛባል ነው እና ከኔ ጋር በጣም ቅርበት ነበር ምክንያቱ ተማሪ ቤታችን ያን ጊዜ ምን ነበረው የተማሪዎች አስተዳደር የሚባል ነበር ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር እንደነማር ለወደፊቱ ህይወታችን ማስተዳደር ምን እንደች ለራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ነበር እሱ የተማሪዎች ገዢ ስቱዳንት ጎቨርነር ይባላል እኔ ፕሪፌክት ነበር ይገር መሃል እናቱ ገና በልጅነቱ ነው የሞቱት በእንጂ አንድ ሁለት አመት እንደዚህ ሲሆኑ የሞቱት እንግዲህ ባባት ቤት ነው ያደገው አባቱ የተመቻ ሀብታም ነበሩ አለቃ ነው አይ ብዙ ቤቶች ነበሯቸው እዚህ አካባቢ እና በመጭወት ነው ያደገው ግን የነቃ ነው እቺ ቡቡ አጭ ጎፈሪዋን አበጥሮ ምን ብሎ እንዲያው እንዲሲል እንግዲህ በደም ቢያወኩት እኔ በኢጣሊያን ጊዜ ነው በኢጣሊያን ጊዜ ከ28 ቶቲሽ ማለት ነው እንግዲህ 28 29 30 30 33 ያን ጊዜ የመንደር ልጆችን አብረን እዚያችም እዚያም እዚም በየቦታው 
እኔ ለምሳሌ እንግዲህ 13 14 አመት እሱ ደሞ አንድ አንድ ሁለት አመት ሳይበልጠኛ ይቀርም ባይ ነኝ እኔ ትንሽ ይገር ማለት እንት ኮስታራ ነው ኮስታራ የተፈጠረ ኮስታራነት አለው ቀልድም ማያበዛ በህይወቱ አተኩሮ የሚያስብሰው ነው ያለ እድሜው የሚያስብሰው ይመስላል ወለቱ ስለአየው 1930ዎቹ መጋባደጃ ግርማሜ ለከፍተኛ ትምርት ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ሲላካል በዚህ ወቅት ከአራት ጓደኞቹ ጋር በመሆን ወደ ውጪ ለመርሲሽን ያለባበሱ ሁኔታ እንግዳ እንደነበር ዛሬ ድረስ ጓደኞቹ ያስተውሳሉ ወደ ውጭ አገር ለኡላ አልጋው ራሽ ናቸው ይላኳቸው እነኛና አምስቱን ጓደኞቹን ምለም እናስ ያህልን ግርማሜና አምዴው እንዳፍራሽን ስሙሊ ጌታ ስነ ጊዮርጊስን እናሱ እና ደሞ ደበበ ሙላቱ ደበበ የሚባል ደሞ ከዚህ ካዲስ አበባ ያን ጊዜ ሌሎች ሁሉ ሶፍ ልብስ አለ አሰፍ ኦኬ ቀብለው ነበር እዚህ ሁኖ የሚሰፋው እቱን ጨርቅ መታና ሰፋ ሱ ግን ምን እንዳሰፋ ታውቃለህ ባና ባናውን ኮት እና ሱሪ ያሰፍቶ ለብሶ ነው ያለው ከርማሜ በዩናይትድ ስቴትስ ቆይታው ከቀለም ትምርቱ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማበረን በማቋቋምና ባላፊነት መምራትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። እዛ ይከታተለው የነበረው ትምርት ከቀድሞ ዝንባሌው ጋር የሚጣጣም ነበር። ገዋይኖይክ መጀመሪያ ዘመዴ ነው ነገር ግን በደንብ ተዋወቀ ነው በትምርት ቤት ነው። መጀመሪያ ተፈነው ኮን ትምርት ቤት ከዛም ኩተበ ከዛም ውጫ ጋር በየደረበት ጊዜ ሱ ዊስካንሰንም ከዛ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ሲደኛ ቶሮንቶ እና ቫንኩቨር ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኮሎምቢያ ነበር ኩኒ በዛን ጊዜ ሁሉ እሱ የመጣ ከሌሎች ጓደኞቹ ጋር ከነመና ሲያይ ጋር የመጡ ያው ነበር በትምርት ስብሰባ በተማሪ ስብሰባ በደረገበት ጊዜም እሱ በፕሬዝዳንት ተመርጦ ያገለግል ነበር መጀመሪያ ሄደው ስካንሰል ነው የመጀመሪያ ዲግሪው ከዛ ላይ ያገኘው ከዛ ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ነበር ከዛ ኤምኤስ ሁና ገይቶ ተመልሶ ዲውቲ ፒያ ተመልሶ ማጣ የተማረው ክነክ ነው ነገር ግን ህግ ሳይሆን ማነ የፖለቲካል ሳይንስ ወይ ይመስለኛ ሊወሰደው ይሄን ማስተሬቱን ይወሰደው ያው በሶሻል ሳይንስ ስለሆነ አንድ እንትል ጽፎ አለ ይባላል እዚያ ነው ያላገኘው ተምንጂ ቲሲስ የጻፈው በማው ማው ኬንያ እንጃ ሰምታችሁ እንደሆነ እና ኬንያታ ከስልጣን ላይ ከመውጣታቸው በፊት ማው ማው የ የነጻውጪ ድርጅት ነበር ኬንያ ውስጥ እና ስለሱ ጽፎ አለ እሱ ያን ጊዜ እኔ ደባሙነቱ አንድ በሚማክ ሶገን ቲዚ ዘፈ አልበዚ እኔ ስለዚህ ኢትዮጵያ ታሪክ ምን አሁን እንጂ ስለዚህ አፍሪካ ጉዳይ ብዙ ማላቀም እሱ ግን በዚህ ቲዚ ለመጻፍ ሪሰርች አድርጓል እና አይ እንትሩ ነቅቷል ይታየዋል የመጀመሪያ ዲግሪውን ከዊስካንስን የማስተርድ ዲግሪውን ደግሞ ከኒውዮርክ የኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ አግኝቷል ለማስተርስ ዲግሪ ማሟ የጻፈው ዘ ኢምፓክት ኦፍ ዋይት ሴትልመንት ኢን ኬንያ ወይም የቅኝ ገዢዎች ፖሊሲ በኬንያ ላይ ያስከተለው ችግር የተባለ ባለ 114 ገጽ ጥናት ሄ ጽሁፍ ነው ተጎናሚን ተባዱ ገነም ማውቀው ኮተሪ ተራስ ለሲት ምትቤት ተማዩ ነበርበት ጊዜ አውቃለሁ አልወነበን ላጥው ጊዜ አንድ አመት ድረስ ለቆየ ሁኔ ወደ እንግዚአብሔር ጋር ከመሄድ ይበርፊት ከዛም በኋላ አሜሪካና ጋር ሄደ አሜሪካና ጋር ሊጉ ሊጉ ወታ ዊስኮንሰን የተም ብዙ ወታ ተማረ በመጨረሻም ኮሎምቢያ ዩኒቨርሲቲ ተማረ ተመሩ እኛ ከተማ ጀስን በኋላ ነው ቆይተው ነው የመጡት እነሱ መጣ ከመጣ በኋላ እንዴ ምን ምን ሰዓት ላይ እንደተሰማባ ነው ግን ብቻ አንድ ቦታ እኔ ትዝ ሚለኝ የክቡ ባሳበባ በጋ ያገብራት ሚኒስቴር ሊጉ ጻፊ ሆኖ ሲሰባ ትዝለኛ እና በእውነት ግድ ነው ስም ወጥቶለት በጣም 
ወደ ግባክም ፊያዘነበለ ነው ተቃዋሚ ነው ሰባቱን መንግስቱን ይዘልፋል እየተባለ ይነገብለት ነው ከርማሜ ትምርቱን እስከ ዶክተር ዲግሪ ድረስ ለመቀጠል አስቦ የነበረ ቢሆን ወደ ሀገሩ እንዲመለስ በመጠራቱ ሐሳቡ ሊሳካልቻለም በ1946 ዓ.ም. ምረጽ አዲስ አበባ የተመለሰው ምሁር ስራ የጀመረው በሀገር ግዛት ሚኒስቴር ነው። አገርማሜ የተነበረ አገር ግዛት ሚኒስቴር ገባ። የራስ አበበ ልዩ ጻፊ ነበር። የራስ መስፍ ልዩ ጻፊ ነበር። ከዚያ በኋላ ለናስር ናስር መንግስት ገለበጣ ካይሮ ይዲያን ጊዜ አንድ ደብዳቤ እንደ ዛሪ መጠየቅ አይነት ነገር ነው ለሁሉ ማገር ልከዋል ለካይሮም ለግብጽ ባካቹ የመንግስታቹን አቋምና ምን እንትስ እንዴት እንደሆነ ግለጹ ለሚል ገርማም ይፈርሙ ሄዶ ተገኘ እና አንዱ ያልገባው እዚያ የውና ናሰር እኔ መንግስ ገልብጣው ልባርጉ በጣም ያስፈራል እና ይሄን ብሎ መጻፉ ምንድነው ተብሎ በኮሚቲ ተሰብስቦ እዚያ ገር ግዛት ሚኒስቴር ያዩና ገርማሜን ልክ ነው ያደገኛ መንግስት ለመንገር ለካይሮ ለመንግስት አቋማቸው እንዴት ነው እንትስ ነው ብሎ መጻፍ ያን ጊዜ ማንንም ሰው ይተረጉመዋል ዝም ብሎ በብዙ ማሳቦ የለም ይሄ መንግስት ለመገልበጥ ወይ እንዴት ሲል ማለት አይደለም የሌሎችም ሀገሮች አቋም እኮ ጠይቋል እንዴት ነው አቋማቸው የመንግስት አስተዳደራቸውና ለማጥናትና ለነራሳበበ ለማቅረብ ሳይቸው ደሞ ለዚህ ነው እንዲያቀርቡ ምናምን ነው ነገር አላማ ደርማሜ ከአገር ግዛት በኋላ የተዛወረ ወደ ጥሩታ ሚኒስቴር ነው እዛም ብዙ ሳይቆይ የወላይ ታውራጅ አስተዳዳሪ ሆኖ ይሾማል ምናልባትም ቀድሞ ከነበረባቸው መስሪያ ቤቶች ይልቅ ሀገሩን በደንብ ለማወቅና ህብረት ሰቡንም በቅርብ ለማገልገል እድል ያገኘው ወላይ ታሳዩን አይቀርም ወላይታ ብዙ አልቆየም ነገር ግን በዛ በነበረበት ጊዜ በጣም ፍሪያም ማስራ ያሰራ ምንም እንኳን ራሱ በመቾትና እንትም ባይኖረው ነገር ግን ፍሪያም ውጤታ ማስራ አበረከት ቁብሎ የሚያምነው በወላይታ ነው እዛ በነበረበት ጊዜ ከንጉሰ ነገስቱ ጋር በጣም ቅርብ ግንኙነት ነበር የጠየቀው ነገር እንቢም ተብሎ አቅ ብዙ ትምርት ቤቶች አቋቋመ ከልክ ያለፈ ትምርት ቤት በሺ የሚቆጠሩ ተማሪዎች የመንደር ትምርት ቤቶች መጽሐፍ እዚ ከዩኤስኤ ዲኮር ሳይቀር ብዙ መማሪያ መጽሐፍ ብላክ ቦርዶች ቾኮች እርሳስ ደብተር አንድ ነገር አልቀረም ሁላችንም ሁላችንም ስናገኝ እንድናዋጣ ያደረገ ብዙ ፍሬያማ ነገር ሰርቶ ነበር ነገር ግን ምክንያቱ አይታወቅም ለነገሩ እንደ ሹመት ይመስለኛል ወደ ጅጅ ጋር ሲዛወር በጣም በዳን ጊዜ የኦጋዴን አስተዳደር ከፍተኛ ችግር ነበር እናልባት ይሄንንም ችግር ይቀርፋል ተብሎ ሊሆን ይችላል አልተረፈ ይገባኛል ቻለ ገና ከትምርት ቤት ጊዜው ጀምሮ በሚያደርጋቸው ቅስቀሳዎች ያውራጃ አስተዳዳሪ በነበረበት ወቅት ከብረት ሰቡ ጋር በነበረው ቅርበት እንዲሁም አዘውትሮ በሚደርሰው ካኪኮትና ቀይ ከረባት ምክንያት በኮሙኒስትነት የሚፈረጁት ነበሩ ኮሙኒስት የሚለው ቃል እንግዲህ በተራ አነጋገር አለ ደሞ ነገሩን ከማጤን ደሞ የሚደረጋና አለ በተራ አነጋገር ምናልባት ለየት ያለ እኩልነት ወደታች የመውረድ ከህزب ጋር መከላከል አይነት ስሜት የሚያሳዩ ሁሉ ኮሙኒስት የሚባል ከሆነ በዛ መልኩ ነው ግን እኛ እንደምንናውቀው ኮሙኒስት ያ ብቻ አይደለም ከዛ አልፎ አዲስ አየት በአዲስ አየት መልክ ስራት ስራት መገንባት የሚያስብ ነው ያ አይ ነገር በጽሁፎቹም በተደረጋቸው ነገሮች የኮሙኒስት ባህሪ አላሳየ ልብስ የሚለብሰው ሁሉ ጊዜ ካኪ ነው ሱፍ ልብስ አለው ማይንድ ይወጫ ግን እና እንግዲህ ቀይን ክራባት ያዘወትራል ስለዚህ ኮሙኒስት ነው የሚሉ ሰዎች አይደሉም ገርማሜ ኮሙኒስት አይደለም አልነበረም እሱ የያገራችን የስልጣኔ ሂደት እንዲፋጠን ከሚፈልጉት የመጀመሪያ ሰው ነው እንጂ ኮሙኒስት ኢትዮጵያን ኮሙኒስት ለማድረግ ነው የሚባለው እኔ ያልቀበለም የሶሻሊስት መንፈስ ይኖረው ይችላል ነገር ግን ደሞ መርሳት የለበንም አባቱ በተከነሳው ነበሩ ነገር ግን እሱ በደግነቱ እንደው ለገንዘብ ግድ ስላልነበረው በዚህ በዚህ ኮሚስቲ ሉጣ ነገር ግን እኔ ኮሚስታ ነው ይያድልም አይደለም 
ዶክተር ማሜ ካውላይ ተባላ የጅጅ ጋር አስተዳዳሪ ሆኖ ተሾመ ይዙጉሩ ምክንያት አስመልክቶ የተለያዩ አስተያያቶች ቢኖሩም ባውላይ ተያፈረው ተወዳጅነት የቤተ መንግስት ሰዎችን በማስከፋቱ ነው የሚሉ ያመዘናሉ የጅጅ ጋር አስተዳዳሪነት ግን የመጨረሻ ስራው ነበር በጣም አስፈሪ ቦታ ነው ጅጅ ጋር በእኛ ጊዜ ለምን እንግሊዞችና ጻሊያኖች ሁለቱን ሶማሌ አንድ አድርገው ይሄን ኔኛን ሶማሌ ግሬተር ሶማሌላንድ ወደሚለው ለመውሰድ ትልቅ የፖለቲካ ጨዋታ የሚጫወቱ ጅጅ ጋር ነው ጅጅ ጋርኛ ባለነ አቅም ተሰልፈናል ሻለቃ ጣውራለን ምን አለን እና ሰው መርጸን ነው ምን ሾመው እንደጋጣሚ ግርማሜ ተሾማል ይሄ የጸጥታ ሹም ነበረ የገርማሜ ጸጥታ ሹም ስለዚህ ይሄ የገርማሚ ሁኔታ ሳይ ከሱማሊ ጋራ አብሮ ሲጫወት አብሮ ሄዶ ሲያስተምር ተማሪ ቤት ሲከፍት በጥንታሪ መልክ ነው የሚያወው የእንኩሉ ሪፖርት ያረጋሉ እዚህ ስለዚህ ገርማሜ ተተኩሮበታል ከመጀመሪያው አንስተው ጅጅጋ በሄደ ግዜ እንደዚህ አልቀናውም ብዙ ችግር ነበረበት ይሄም ሆኖ ብዙ ነገር ለማ ለመስራት ይችላል አሁን ለምሳሌ በሀገሩ ላይ ብዙን ጊዜ ከ ከሶማሊያ ጋራ ከኬንያ ጋራ ያለው እንደ ከሶማሊያ ጋራ ያለው ግን ይልስ ነበር ነገር ግን እሱ ከሄደ በኋላ አንድ አንድ እንደ የተወረሱ ኮንትራባንድ ከየቦታው የተወረሱትን እዛው ሱቃ አቋቁሞ እዛ ለነሱ ድርሳ ደረገ በዚህ ላይ ደግሞ ከብቶ ከብት ከብት የተገዛ መንግስ የገዛ ወደ ውጪ ኤክስፖርት እንዲያደርግ ተደረገ ይሄኛው ግን በጣም ኋላ ቀር ስለነበረ ውጤቱ ፍሬውቶሎ ይታይ ነበር ወላይታው በመጨረሻም እንደውም የተገናኘ ነው አምባሳደር ተብየ ወደ ሶማሌስ ሾ እ ተጎማ ሚኖይ አንግዴ ይጅጋ ተሽመው ነበር እና እኔ ደግሞ ሶማሌ ከመዲያ በፊት የኛን ሶማሌ ወጋዴን ባሌ ደግሞ ግድ ያለው ማለት ይጥቀመኛል በማለት ለጥናት እንጀምር ያንግዴ በእውነት በጣም ነው ተባበውኝ እና በዱንያ ተገባም በጣ እና እኔ እንግዲህ ከሆነ በኋላ ብዙ ማልቆየ ይሄ ኩዴታ ይሆናል የመፈንቀለ መንግስ ሙከራውን በተከታዩ ዝግጅት እንመለከቷለን